央视画面流出 G20 飞越布达拉宫画面，证明其在高原地区发挥的作用。同时 ，G20 挂载导弹的照片也首次曝光，这有何意义呢？近日，央视节目中报道了我军直升机中队在西南地区执勤的画面。从央视的画面中，我们还能看到 G20 飞行编队飞越拉萨标志性建筑物布达拉宫的画面，十分有意境。同时，也映衬出我军保卫西藏人民安全以及祖国领土的决心。G20 直升机作为我国军机二零家族的一员，是我国最新研制的一款通用直升机。而研制 G20 有一个很大的因素。那就是我国需要一款能提供高原运输的直升机，因此 G20 可以说是为高原而生。此外 ，G20 的舰载版也多次现身，它将不仅能承担运输工作，还能进行侦察、反潜等任务。可以说，从巍峨的高原到茫茫的大海，都有 G20 发挥所长的地方。因其外形上与黑鹰颇有几分相似，国外不少人将 G20 称之为中国版黑鹰，甚至国内也有一些人认为 G20 的研制是仿制了黑鹰直升机。不过，航空工业直升机副总经理曾透露过 ，G20 基本上所有的零部件都是国产的，包括最重要的动力系统，因此它是一款实打实的纯国产直升机。而正是因此 ，G20 是国产直升机，因此我们可以进行更多的改装。不久前，媒体就首次曝光出一架 G20 的两侧增加了导弹挂载舱，每一个白色的挂载舱中悬挂了四枚 KD-10 空地导弹。这种导弹作为一款对地攻击的空地导弹。属于我国的武装直升机 G10 专用导弹 ，G20 挂弹有何意义呢？我们知道 ，G10 直升机作为我国火力最强的武装直升机，一直以来有着“坦克杀手”的称号。而用上 G10 武器的 G20， 怕不是要化身为新一代坦克杀手？携带空地导弹的直升机，往往是地面装甲部队的天然克星。此前的海湾战争中，美军武装直升机就横扫了伊拉克装甲部队。根据美军的模拟测试，其阿帕奇武装直升机与坦克的战损比一度达到1比六十。当然，作为一款主打运输的通用直升机，上阵杀敌并非 G20 所擅长的领域。但携带有武器的话，使其具有一定的自保能力。加上直升机对地面装甲的天然克制属性 ，KD-10 空地导弹将给 G20 带来很高的战场生存率。因此，这一举动实际上是很有意义的。西南前线哨所中，解放军战士请战书曝光，内容让人动容。为何我们对解放军如此信任？而解放军的战斗力又来自哪？这份请战书告诉了我们答案。随着严冬的到来，大雪覆盖青藏地区，在平均海拔五六千米的高原上，温度一度跌到零下三十多度。这里恶劣的生活环境成为很多生物的生命禁区。然而，却依旧有着一群穿着军装的战士们坚守在这里。在西南最前线，边防军战士们都进入一级戒备状态。另一边的印度士兵近段时间不断借机挑事，增援不断，一旦疏忽了，可能就被印度人强占几个山头。早在一千多年前，宋代抗金名臣李纲就言：“祖宗疆土，当以死守，不可以尺寸与人。”时至今日，而人民子弟兵就是我们最大的保障。近日，央视的节目中出现了这样的一幕：在海拔五千五百九十二米的高原哨所内，解放军战士们虽然顶着恶劣的环境，却也显得乐观。而央视画面中出现了一些解放军战士的请战书，这让我们明白这群钢铁战士拥有着怎样的信念。从曝光的请战书中，我们可以看到，我时刻都在等待这一天。谁不想拥抱妻儿？谁不想家人团聚？那谁又来守卫这面国旗？我愿意贡献这一份力量。俯不愧地，仰不愧天。我辈之青年，当立志高远，守一方国土，保一方平安，等等这样的话。从这些文字、这些语句中，我们看到了一个个强大而坚毅的灵魂。美国前国务卿基辛格就曾说过这样一句话：“中国人总是被他们最勇敢的人保护得很好。”很幸运，我们在今天有解放军战士的保护，在他们的保护下，我们可以在和平的国家中畅谈理想。每一位解放军战士是最普通的人，他们同时也是一个家庭的顶梁柱。远方的家人们也在期盼着他们能过得更好。但有国才有家，战士们明白，舍小家才能为大家。从西南高原生命禁区到东南海域荒芜的岛礁。我们都能见到他们的身影，寸寸山河寸寸金，御敌于国门之外而视死如归。面对敌人，他们是最严酷的寒冬；而面对人民群众，他们是最温和的暖阳。军民与水情可不是说说而已。从支援武汉抗疫到抗击洪水灾害，解放军表现出了从立军之初就一直坚守的信念。要说起信念，这个可谓是解放军强大的来源，因为信念会成为解放军战士强大的武器。我们知道自己是为谁而战。从古至今，只有这么一支军队被我们称为人民军队。全球两百多个国家，也只有这样一支军队被我们称为人民子弟兵。在我们遇到困阻之时，
一句“解放军来了”足以给我们带来希望。就问：这样一支军队又怎能让人不爱？摔飞机可谓是印度空军的传统异能了，基本上每年这样的报道都会反复出现。而今年印度的传统异能再现，战斗机再次洗减一。据新华社报道， 1月5号的时候，印度空军一架米格21战斗机在执行训练任务时突发意外，并坠毁在苏拉特加尔空军基地附近，飞行员及时弹射逃生。2021年的第五天，印度空军的首衰就达成了，要比以往都要早那么一些。印度军机可谓是各国的大杂烩，从俄罗斯、美国以及欧洲买的都有。但是，不管什么飞机来到印度后，都很难逃过衰机的命运。据统计，近几十年来，印度竟摔掉了上千架军机，而这次摔掉的米格二幺战机在印度也是被冠以“飞行棺材”的称号。有人调侃称，米格二幺战机作为一架老式飞机，本已经走到退役的边缘，就不知道在印度的米格二幺是会先退役还是先摔完。而印度从法国最新引进的阵风战机，恐怕就要瑟瑟发抖了，指不定哪天就从天上掉下来了。要论为何印度飞机摔得如此勤奋，这与印度本国军工业有莫大的关系。像我们所熟知的印度斯坦航空，被认为是其修过的飞机都难逃衰尽的命运。曾有一项数据表明，印度空军在一段时间坠毁的二十九架飞机，有二十六架是由印度斯坦航空公司制造或者维护的，而印度斯坦航空是印度唯一的国营飞机制造商，其军机也只能上他那维护。军事专家张兆忠曾讲过。印度斯坦航空的修理员在修完飞机后，会发现手上还剩一把螺丝，不知道咋留下的。除了飞机制造与维护不靠谱，印度飞行员的素质也是堪忧。美国媒体曾在2015年的一篇报道称，一位印度人去考飞机驾驶证书，仅在副驾驶上坐了35分钟就拿到了证书，而证书上赫然写着“飞行经验360个小时”。于是我们发现，一旦印度的飞机出现险情，印度飞行员都只会第一时间弹射出舱，而不是试着将飞机救回。这也使得印度飞行员虽然驾驶技术不咋地，但弹射逃生技术一流。不过，印度通过买买买还有很多的飞机，今后还能慢慢甩。只是说，这些军机恐怕大部分都没能上战场，就得折在自己手里了。而有意思的是，这样拉垮的空军，印度人还要强行吹。不久前，印媒就报道称，印度空军能在十天击败中国。印媒表示，随着中印边境气氛焦灼，印度空军将成为印军的倚仗。并且分析称，由于高原地区不利于防空系统的隐蔽，加上中国军队起码要四十天才能完成备战，因此印度空军可以在十天击败中国获得胜利。只是印度人才刚吹完靠空军十天击败中国，自己就摔了一架战斗机。这样看来，印度空军的最大对手既不是中国空军，也不是巴基斯坦，而是他们自己。这样下去，印度飞机都得摔在自己手里了。